दोस्तों ये जो है एपिस्टल टू डॉक्टर अरबत नॉर्थ जो कि पोप ने लिखी थी अलेक्जेंडर पोप ने इस पोएम का मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रही हूँ हिंदी में समझा रही हूँ पूरा तो ये उसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट है इसके साथ ही हमारी पोएम जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो अब जो है मैं यहाँ लाइन नंबर थ्री ट्वेंटी वन से जो है मैं रीड कर रही हूँ इसके पहले जो अभी ये जो लाइन इसके पहले हमने जो रीड किया था अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हारवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पोप जो है हारवी का मजाक उड़ा रहे हैं और उसे बता उसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो उस सांप की तरह था जिसने कि ईव के कान में जो है वो चीज़ें कही थी और उसका उस कितना फेक है और कितना झूठा है उसके बारे में वो बता रहे हैं इन पंस और पॉलिटिक्स और टेल्स और लाइस और स्पाइट और स्मर्ट और राइम्स और ब्लास्फेमीज यानी कि जो है पंज यानी जो गंदे चुटकुले हम मारते हैं वो पॉलिटिक्स टेल यानी कहानियाँ या झूठ जो स्पाइट या स्मर्ट है स्पाइट यानी जो हम किसी से बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं ना वो कि रिवेंज लेने की जो कोशिश करते हैं वो और स्मर्ट यानी कुछ भी डर्ट जो भी गंदगी होती है उसका कोई मार्क अगर छोड़ दिया गया हो जैसे कुछ आपने कपड़ों पर गिरा दिया जो डर्ट छूट गया है या जो काला धुआँ निकलता है वो तो वो इन सब बुरी चीज़ों से ऑब्वियसली कंपेयर कर रहे हैं इस पो जो दूसरा पोइट है इसको और ब्लास्फेमीज जो है ब्लास्फेमी यानी आप किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ गलत चीज़ें कहो कुछ प्रोफेन चीज़ें कहो तो उसे ताकि आप लाइक आप उस रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं हिज वेट ऑल सी सो बिटवीन दैट एंड दिस नाउ हाई नाउ लो नाउ मास्टर अप नाउ मिस अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो वेट है यानी इसकी जो बुद्धि है ये सी सो जो हमारा सी सो झूला नहीं होता जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है तो इसकी बुद्धि भी वैसे ही है कभी इधर कभी उधर जाती रहती है कभी हाई है और अभी अभी अचानक नीचे हो गई है कभी अचानक बहुत ही मास्टर हो गया ऊपर और नहीं तो मिस यानी लाइक लड़की हो गई है एंड ही हिमसेल्फ वन वाइल एंटीथिस Amphibious thing that acting either part, the trifling head or the corrupt heart. तो अब जो है वो खुद का ही antithesis. Antithesis यानी किसी भी चीज़ का opposite होना इंसान या कोई चीज़ जैसे अच्छे का उल्टा होता है बुरा तो वो कह रहे हैं कि ये इंसान जो है ये अपना ही उल्टा है Amphibious यानी कि जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है वो एम्फीबियन हुआ तो ये जो है एक्टिंग ईदर पार्ट दोनों का ही का पार्ट ये खुद अदा करने की कोशिश करता है द ट्रिफलिंग हेड और द करप्ट हार्ट कि जो ट्रिफलिंग इसका हेड है या फिर जो करप्ट इसका दिल है ये दोनों पार्ट खुद ही बनाता है करता है फॉप एट द टॉयलेट फ्लाटर एट द बोर्ड नाउ ट्रिप्स अ लेडी एंड नाउ स्ट्रेट्स अ लॉर्ड फॉप यानी दिखावटी दिखाना और लाइक शो ऑफ करना और टॉयलेट जो यहाँ बात हुई है तो ये बाथरूम की बात नहीं चल रही है असल में ये ड्रेसिंग टेबल की बात चल रही है यानी कि जब वो तैयार हो रहा है ड्रेसिंग टेबल पर सामने खड़े रह के तो बहुत वहाँ दिखावा कर रहा है ये और जो कभी है ये किसी औरत के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करेगा और नहीं तो कभी ये जाके कोई लॉर्ड यानी कोई आदमी है उसके ऊपर जाके चांस एक होता ना किसी को अप्रोच करते हैं हम लाइन मारते हैं इस तरीके से कुछ तो ये कभी औरत के पास जाएगा या कभी किसी आदमी के पास जाएगा ईव स्टेम्पर तस्तर रेबिन्स हैव एक्सप्रेस्ड और चीरप्स फेस रेप्टाइल्स ऑल द रेस्ट चिरप्स फेस यानी चिरप यानी आप समझ लीजिए एक एंजल हुआ क्रिश्चियनिटी में एक तरीके का आप एंजल मान लीजिए तो वो कितना प्यारा सुंदर सा एक एंजल का फेस होगा आप सोचिए कि बहुत ही बहुत ही अच्छा जैसे देख के आपका मन खुश हो जाए और तो इसका जो है चेहरा जो है वो चिरप का है लेकिन रेप्टाइल ऑल द रेस्ट रेप्टाइल यानी वो सारे जैसे कि सांप हुए इस प्रकार के जानवर है वो सब रेप्टाइल्स होते हैं तो कह रहे हैं कि इसका चेहरा तो चीरप की तरह है लेकिन ये जो बाकी पूरा है ये किसी रेप्टाइल की तरह है ब्यूटी दैट शॉक्स यू पार्ट्स दैट नन विल ट्रस्ट विद दैट कैन क्रीप एंड प्राइड दैट लिक्स दैट डस्ट इसकी जो सुंदरता है उसे देख के तुम शौक में आ जाओगे लेकिन बाकी तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकते नन विल ट्रस्ट विद दैट कैन क्रीप यानी उसकी जो बुद्धि है उसे लाइक like, उसकी जो सोच है उससे यू विल फील क्रीप डाउट और इसका जो प्राइड है इसका जो गर्व है वो धूल चाटने के लिए है हम नेक्स्ट एंजा पे आते हैं नॉट फॉर्चून वर्शिपर नॉट फैशन फूल नॉट ल्यूक्रिस मडाम नॉट एम्बिशन टूल अब यहाँ वो बता रहे हैं आगे कि फॉर्चून का यानी जो अच्छी किस्मत है मैं उसका वर्शिपर नहीं उसकी पूजा करने वाला नहीं हूँ ना ही मैं फैशन का फूल हूँ कि फैशन के पीछे जो पड़े रहते हैं लोग वैसा भी मैं नहीं हूँ और एम्बिशन का टूल यानी जो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि ये भी अचीव करना है वो भी अचीव करना है जो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं वैसा भी नहीं हूँ नॉट प्राउड नॉट सर्वाइल बी वन पोइट्स प्रेस दैट इफ़ ही प्लीज ही प्लीज बाय मैनली वेज तो मैं बहुत ज़्यादा घमंडी भी नहीं हूँ लेकिन मैं सर्वाइल यानी बहुत जो झुका हुआ होता है वैसा भी नहीं हूँ 
अगर मुझे ज़रूरत पड़ी अगर अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं प्लीज भी कर सकता हूँ दैट फ्लैटरी इवन टू किंग्स ही हेल्ड अ शेम एंड थॉट अ लाई इन वर्स और प्रोस द सेम अगर फ्लैटरी यानी वही जो किसी की आस लेकिन जिसे हम बोलते चाटो कारिता करना पड़ी राजा की तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है लेकिन ये लोग करते हैं दैट नॉट इन फैंसी मेज ही वॉन्डर्ड लॉन्ग बट स्टूप टू ट्रूथ एंड मॉरलाइज हिस्स सॉन्ग ये जो है इस टांजा में जो पोइट है वो अपने बारे में बता रहे हैं उन्होंने एक सेल्फ पोर्ट्रेट क्रिएट किया है और वो डॉक्टर अरबत नॉट को उस पर बिलीव करवाना चाह रहे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जो है लक यानी किस्मत वगैरह पे भरोसा नहीं करता जहाँ उन्होंने कहा था कि आई डो नॉट बिलीव इन फॉर्चून तो ये सब है मैं इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ वो ये बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ मुझे तारीफ़ वगैरह झूठी जो है ये सब मुझे पसंद नहीं है वो अपने फिर पेरेंट्स के बारे में आगे हमें बताएंगे और इसी के साथ जो है ये लास्ट टाइम हमारा आगे ख़त्म होगा तो कह रहे हैं कि बट स्टूप टू ट्रूथ एंड मॉरलाइज हिस्स सॉन्ग यानी कि जो है मैं सच्चाई का साथ देने वाला हूँ दैट नॉट द फेम बट वर्चूज बेटर एंड ही स्टूड द फ्यूरियस फॉर द टिमिड फ्रेंड जो कि है वो कह रहे हैं कि मुझे झूठी या मुझे फेम की मुझे तारीफ की ज़रूरत नहीं है उसकी बजाय अगर मुझे सच्चाई दो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं एक जो वो बात कर रहे हैं कि दुश्मन या दोस्त तो वो कह रहे हैं कि एक टिमिड फ्रेंड यानी जो डरपोक सा फ्रेंड है उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि मेरा एक दुश्मन हो जो कि फ्यूरियस हो यानी जो एक जो कुछ कहने से डरता नहीं है जो सच बोलेगा जो फ्यूरियस है जो गुस्से में है लेकिन फिर भी जो खूंखार एक खूंखार दुश्मन मुझे ज़्यादा पसंद है एक टिमिड यानी जो बहुत दबाव हुआ जो कुछ बोलेगा नहीं उस फ्रेंड ज़्यादा मुझे पसंद है कि मुझे कोई खूंखार दुश्मन ही मिल जाए द डैमनिंग क्रिटिक हाफ अप्रूविंग विट द कोक्स कॉम हिट और फेयरिंग टू बी हिट ये जो क्रिटिक लोग हैं इन लोगों में ज़्यादा दिमाग तो है नहीं कोक्स कॉम यानी दिखावा करना और इन लोगों को डर लगता है कि कभी कोई इन्हें मार न दे लाफ्ट एट द लॉस ऑफ फ्रेंड्स ही नेवर हैड द डल द प्राउड द विकेट एंड द मैड अब ये जो लोग हैं ये लोग उस फ्रेंड के लॉस के लिए रो रहे हैं जो कि असल में कभी उनका दोस्त था ही नहीं वो कौन थे वो डल लोग जो घमंडी लोग थे प्राउड विकेट यानी दुष्ट और मैड यानी पागल लोग द डिस्टेंट थ्रेड्स ऑफ वेनेजेंस ऑन हिज हेड द ब्लो अनफेल्ट द टीयर ही नेवर शेड वेनेजेंस यानी बदला लेने की जो भावना होती है किसी के सर के अंदर वो और जो ब्लो है यानी किसी को मारना जब हम ब्लो कर रहे हैं किसी को मारना तो वो जो ब्लो है उसके वो अनफेल्ट है यानी वो इतने नाजुक हैं कि मुझे फील भी नहीं हुआ द टीयर नेवर शेड जो आंसू है जो कभी उन्होंने अपनी आंखों से टपकने नहीं दिए द टेल रिवाइव द लाइ सो ऑफ एन ओवर थ्रोन द इम्प्यूटेड ट्रैश एंड द डलनेस नॉट ऑन हिस ओन तो वो कह रहे हैं कि जो टेल यानी जो कहानी है जो सच है वो झूठ को जो पीछे करके अपने आप जो सच है वो आगे आ ही जाएगा और जो डलनेस है वो इनकी नहीं है ये जो कचरा बचरा ये सब इनका नहीं है ये अच्छी चीज़ों में बिलीव करते हैं द मॉरल्स ब्लैक एंड वेन द राइटिंग स्केप द लिबल पर्सन एंड द पिक्चर शेप अब जो पिक्चर शेप है अगर आपने मेरा वीडियो देखा है लाइफ ऑफ पोप का तो आपको याद होगा कि जो पोप थे इनको बचपन में बीमारी हो गई थी स्पॉर्ट्स की जिसकी वजह से इनकी हाइट कभी चार फुट पाँच इंच कुछ थी उससे ऊपर आगे बढ़ी नहीं तो इनकी जो हाइट थी वो बहुत ही कम थी और इनकी जो बैक थी वो भी झुक चुकी थी इसीलिए जो लोग हैं उनका पिक्चर शेप कह के मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उनकी बॉडी का शेप जो है वो डिसफिगर्ड हो चुका था तो उन्होंने कहा था उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि जो पिक्चर शेप वाली जो चीज़ मुझे कही गई है ये आज तक लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें कही हैं बहुत मजाक उड़ाया लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे दिल पर लाइक बहुत ज़्यादा लगी मुझे इस चीज़ सबसे ज़्यादा बुरा लगा तो वो अपने बारे में बता रहे हैं Abuse on all he loved or lo- loved him spread, a friend in exile or a father dead. अब exile यानी जब राजा वगैरह थे उनको मार दिया गया था तो वो लोग exile में भाग गए थे तो वो अब अपने पिताजी के बारे में बता रहे कि मेरे जो पिताजी उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो मेरा friend है वो exile अपनी जान बचाने के लिए भाग गया है क्योंकि आपको याद होगा कि scribblers club जो था इनका उसमें दो तीन जो लोग थे वो लोग एक्चुअली एग्जाइल में गए थे अपनी जान बचाने के लिए द विस्पर्स दैट टू ग्रेटनेस स्टिल टू नियर पर हैप्स येट वाइब्रेट्स ऑन हिज सोवरन ईयर तो अब असल में जो है सोवरन ईयर यानी राजा सोवरन यानी जो भी राजा से जुड़ा हुआ है जो कि उस लेवल का रूलिंग जो कर रहा है उसकी वो बात कर रहे हैं तो असल में इनके जो पिताजी थे उन्होंने भी राजा को सर्व किया था और इनकी मम्मी जो थी वो भी उसी 
तरफ से आई हुई थी तो लाइक वो लोग भी रॉयल रॉयल्टी एग्जैक्टली नहीं लेकिन ये लोग भी एक अच्छी इलीट क्लास से आते थे तो वो उसके बारे में बता रहे हैं वेलकम फॉर दी फेयर वर्चू ऑल द पास्ट फॉर दी फेयर वर्चू वेलकम इवन द लास्ट वो कह रहे जो सच है जो फेयर है वर्चू है यानी जो सच और सही है वो चाहे कहीं पे भी हो मैं हमेशा उसको वेलकम करूँगा अब वो नेक्स्ट आंसर पे आते हैं बट वाई इंसल्ट द पुअर अप फ्रंट द ग्रेट अनेव ज नेव टू मी इन एवरी स्टेट तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी गरीब का मजाक क्यों उड़ाऊँ लेकिन नेव यानी कोई जो बुरा इंसान है जो दुष्ट इंसान है जो कि डिसऑनेस्ट है जो कि किसी को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वो कह रहा है कि कोई भी जो ऐसा दुष्ट इंसान है वो हर स्टेट में मेरे लिए दुष्ट ही यानी वो कहीं पे भी चला जाए वो इंसान दुष्ट ही रहेगा अलाइक माई स्कॉर्न इफ़ ही सक्सीड और फेल स्पोरस एट कोर्ट और चाफेट इन जेल तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं अ हेयरलिंग स्क्रिबल और अ हेयरलिंग पील नाइट ऑफ द पोस्ट करप्ट और द शायर If on pillory or near a throne, he gains his prince's ear or loses his own. तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि लिबल यानी किसी के बारे में जैसे हमने मैंने बताया था कि किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना गलत अफवाहें फैलाना लिखित इसमें तो कह रहे हैं कि ये एक ऑफेंस है लिबल जो है ये एक ऑफेंस है तो इस ऑफेंस की वजह से जो जेफट है जिसकी बात की गई है उसे सजा दी गई थी कि उसके कान हैं वो काट दिए जाएंगे तो नाइट ऑफ द पोस्ट यानी किसी इंसान को पैसे देना झूठी गवाही देने के लिए तो कह रहे हैं कि ये जो जाफेट है इसने गलत काम किया और फिर ये जो नाइट ऑफ द पोस्ट है उसने पैसे उसको पैसे मिले ताकि वो झूठी गवाही दे तो ऐसे जो लोग हैं उनके जो कान काट दिए जाएंगे क्योंकि जो है ये लोग झूठ बोला करते थे पोप के लिए बहुत सारे उन्होंने झूठी झूठी कहानियाँ उनको उनके बारे में लिखी हुई ताकि उनकी मैगजीन्स बिके या बस ऐसे उनको झूठ बोलने में मज़ा आता था तो वो उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाया करते थे उसके बारे में पोप आगे हमें बताएँगे ये सॉफ्ट बाई नेचर मोर अड्यूब दैन विट साफो कैन टेल यू हाउ दिस मैन वॉज अ बिट अगेन वो सैफो की बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस इंसान को झूठ बोला दिस ड्रेडिड सटारिस्ट डेनिस विल कन्फेस फो टू हिज प्राइड बट फ्रेंड टू हिज डिस्ट्रेस कि वो जो सटारिस्ट एक डेनिस करके एक सटारिस्ट थे वो भी कन्फेस करते हैं वो भी मानते हैं कि उनका जो गर्व जो घमंड है उसके लिए तो ये दुश्मन है लेकिन इनको अगर स्ट्रेस हो रहा है कुछ भी परेशानी हो रही है तो उसके ये दोस्त हैं सो हम्बल ही हैज नॉक्ट एट टेबल्स डोर हैज ड्रंक विद सिबर नाई हैज राइम फॉर मोर फुल टेन ईयर्स लैंडर डिड ही वंस रिप्लाई थ्री थाउजेंड सन्स वेन डाउन ऑन वेलस्टेड लाई अब जो है वेलस्टेड इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ ये जो इंसान है इसने ऐसे ऐसे झूठ लिखे थे मतलब पोप के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें लिखी थी इसने ये लिखा था कि जो पोप है उसने किसी औरत की हत्या की है उसकी मौत के लिए ये जिम्मेदार है उसके अलावा उन्होंने दूसरा झूठ ये पब्लिश किया था अपनी मैगजीन में लिखा था कि जो ड्यूक ऑफ चिंडोस है उन्होंने जो है पोप को पाँच पाउंड जो है वो दिए हुए हैं और ये दोनों ही चीज़ें झूठ थी पोप ने कहा था कि उन्होंने मुझसे सब्सक्रिप्शन लिया था होमर की बुक का लेकिन उन्होंने उन्होंने या किसी भी इंसान ने मुझे ऐसे ही पाँच सौ पाउंड ऐसे ही कोई भी पागल नहीं बैठा जो मुझे दे देगा तो वो जो फाइव हंड्रेड पाउंड है मुझे ऐसे उन्होंने किसी ने दिए नहीं थे तो ये जो दो झूठ हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं टू प्लीज़ अ मिस्ट्रेस वन एसपर्स हिज लाइफ ही लास्ट हिम नॉट बट हर लेट बी हिज वाइफ तो वो कह रहे हैं कि मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी वहीं पे लगा दी लेट बजट चार्ज लाओ ग्रब स्ट्रीट ऑन हिज क्विल एंड राइट वट एवर ही प्लीज एक्सेप्ट हिज विल तो ये जो बजट है ये एक पैम्पलेट है यानी एक समझ लीजिए जो कुछ भी पब्लिश करते हैं पैम्पलेट छोटा वो जो पैम्पलेट है वो पब्लिश होता है तो वो कह रहे हैं कि इन्हें जो भी लिखना है उसमें लिखने दीजिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यानी ये लोग जो जो झूठी चीज़ें लिख रहे हैं जो लिबल ये लोग कर रहे हैं इनको जो भी झूठ झूठ लिखना है इसे लिखने दो एक्सेप्ट फॉर माय विल यानी मेरी वसीयत ये लोग ना लिखे उसके अलावा इनको जो भी झूठ लिखना है लिखते रहे क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लेट द टू कर्ल्स ऑफ टाउन एंड कोर्ट अब्यूज हिज फादर मदर बॉडी सोल एंड म्यूज अब ये जो है कर्ल जो है ये भी मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो कर्ल है ये भी ऐसे ही एक मैगजीन के पब्लिशर और राइटर थे इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे झूठ झूठ लिखे हुए हैं पोप के बारे में उन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो पोप के पिताजी हैं वो एक मैकेनिक थे यानी ऐसी कुछ ज, जिसको कुछ अच्छा काम नहीं आता जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है ऐसे उनके बारे में बहुत सारे झूठ कहे जाते हैं कि वो ऐसे एक किसान थे या बैंक थे उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जबकि असल में जो थे वो एक नोबल मैन थे 
वो एक वो नोबिलिटी को बिलोंग करते थे लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही उनके बारे में झूठ लिखे हुए थे तो पोप जो है वो बता रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे वो एक जेंटलमैन थे जो कि ऑक्सफर्ड शायर की एक फैमिली है वहाँ से आते थे और उनकी जो माँ है वो विलियम टर्नर की बेटी थी उसके तीन भाई थे उसमें से जो एक भाई है वो राजा की सर्विस में मारा गया दूसरा भी राजा की सर्विस में ही था और तीसरा जो है वो अपना काम लाइक अपना जो सपने वो फॉलो करके ऑफिसर बन गया स्पेन में तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है हम लोग एक नोबल फैमिली से आते हैं तो ये जो लोग झूठ कह जा रहे हैं जैसे कि कर्ल जो है वो अपनी मैगजीन में झूठ छाप रहा है इन्हें वो करने दो येट वाई दैट फादर हेल्ड इट फॉर अ रूल इट वॉज अ सेन टू कॉल अवर नेबर फूल तो कह रहे हैं क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि ये एक रूल है कि तुम अपने पड़ोसियों को अगर बेवकूफ़ कहोगे तो ये एक पाप है इट्स अ सिन दैट हार्मलेस मदर थॉट नो वाइफ अ होर हेयर दिस एंड स्पेयर हिज फैमिली जेम्स मोर और जो मेरी हार्मलेस मदर जो मेरी लाइक बहुत ही किसी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी ऐसी मेरी माँ जो कभी किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेगी अनस्पॉटेड नेम्स एंड मेमोरेबल लॉन्ग इफ देयर बी फोर्स इन वर्चू और इन सॉन्ग तो कह रहे हैं कि ये लोग जो है पूरे पूरे नाम भी नहीं लिखते हैं लेकिन जो सच है वो सामने आ ही जाएगा ऑफ जेंटल ब्लड अब अगेन जो है जैसे कि हमें पता है कि इनकी माँ और पिताजी दोनों ही नोबल फैमिली से आते हैं नोबल मैन वो लोग मैन और वुमेन हैं तो इसीलिए जो है वो जेंटल ब्लड की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके जो भाई हैं इनके जो मम्मी के भाई हैं उनकी भी डेथ जो हुई थी राजा को बचाने के लिए हुई थी तो इसीलिए जेंटल ब्लड की वो बात कर रहे हैं पार्ट शर इन ऑनर्स कॉस जैसे कि ऑनर यानी अपने ऑनर को बचाने के लिए जो है जेंटल ब्लड उनका मारा खत्म हुआ था वाइल येट इन ब्रिटेन ऑनर हैड अ प्लॉस ब्रिटेन को बचाने के लिए ईच पेरेंट्स प्रंग वॉट फॉर्चून प्रे देयर ओन एंड बेटर गेट गॉड देन बेस्टिया फ्रॉम द थ्रोन तो बेस्टिया जो है ये रोमन जो एक रोमन आदमी था जिसने कि पैसे खिलाए थे थ्रोन यानी जो राजा है उसके वहाँ पर जाने के लिए उसने पैसे खिलाए थे तो वो ऐसे ही उसे कंपेयर कर रहे हैं घटिया पोएट्स को बॉन्ड टू नो प्राइड इन हेरिटिंग नो स्ट्राइफ नॉर मैरिंग डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ कह रहे कि मुझे जो है कुछ घमंड नहीं है मैंने कोई झगड़ा कुछ भी स्ट्राइफ नहीं ली है और ना ही मैंने कोई नोबल वाइफ ली है स्ट्रेंजर टू सिविल एंड रिलीजियस रेज द गुड मैन वॉक इन ऑक्शियस थ्रू हिस एज जो मेरे पिताजी थे वो बहुत ही रिलीजियस थे और जो है उन्होंने कभी भी कुछ भी गलत काम नहीं किया और बिना किसी परेशानी के वो अपनी एज जो है वो बूढ़े होते गए लेकिन उनकी उम्र आगे बढ़ती गई नो कोर्ट ही सॉ नो सूट्स वुड ही इवन ट्राई नॉर डेयर्ड एन ओथ नॉर हजार अलाय और इन उनको कभी कोर्ट वगैरह में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़े कभी किसी ने उन पर कोई केस नहीं किया अब ये जो लाइन है नॉर डेयर्ड एन ओथ नॉर हजार अलाय तो ऐसा है कि जो पोप है वो कैथोलिक थे तो उनके लिखा जाता है कि उन्हें ओथ लेनी होती थी उस वक्त में कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा कुछ भी तो लोग मोस्टली क्या करते थे कि ओथ तो ले लेते थे लेकिन फिर बहुत जम के झूठ भी बोलते थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन जो है पोप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी और मैं हमने जो ओथ ली हमने फिर कभी झूठ नहीं बोले अनलर्न ही न्यू नो स्कूल मैन सटल आर्ट नो लैंग्वेज बट द लैंग्वेज ऑफ हार्ट उन्होंने कोई भी स्कूल की लैंग्वेजेस नहीं सीखी बट जो है दिल की भाषा उन्होंने बोलना सीखा बाय नेचर ऑनेस्ट बाय एक्सपीरियंस वाइज हेल्थ बाय टेम्परेंस एंड बाय एक्सरसाइज नेचर जो उनका जो उनका नेचर था बहुत ही ऑनेस्ट था और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान थे बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे और वो एक्सरसाइज करते थे और हेल्थी लाइफ जीते थे हिज लाइफ दो लॉन्ग टू सिकनेस पास्ट अन नोन हिज डेथ वॉज इंस्टेंट एंड विदाउट अ ग्रोन उनकी जो जिंदगी थी उनमें कोई कभी कोई बीमारी नहीं थी और उनकी जो डेथ थी वो इंस्टेंट डेथ हुई उनके अचानक से मृत्यु हो गई और उन्हें ग्रोन यानी हम जो आवाज़ निकालते हैं वो निकालने का भी मौका नहीं मिला ओ ग्रांट मी तस्ट टू लिव एंड तस्ट टू डाई हु स्प्रंग फ्रॉम किंग्स शेल नोज लेस जॉय देन आई कह रहे कि मुझे भी भगवान ऐसी शक्ति दो कि मैं भी उनके ही अपने पिताजी की तरह जीऊँ और मर सकूँ और किसी राजा को मिलने से ज़्यादा खुशी मुझे बस अपने पिताजी की तरह जीने और मरने में होगी ओ फ्रेंड मे ईच डोमेस्टिक प्लेस बी दाइन बी नो अनप्लीजिंग मेलेंकॉली माइन अब जो है जो पोप वो अरबित नॉट को अगेन एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी खुशियां हैं वो सारी तुम्हारी हो और कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ ना हो मी लेट द टेंडर ऑफिस लॉन्ग एंगेज टू रॉक द क्रैडल ऑफ रिपोजिंग एज अब वो किसकी बात कर रहे हैं कि रिपोज करना यानी हम आराम करना जो कहते हैं तो कह रहे हैं कि जो झूला है जो क्रैडल है जो बच झूला नहीं होता जिसको हम आगे पीछे झुलाते हैं तो कह रहे हैं कि आराम करने के लिए जो झूला है मैं भी उसे धक्का दे रहा हूँ विथ लीनियंट आर्ट्स एक्सटेंड अ मदर्स ब्रेथ 
मेक लैंगर स्माइल एंड स्मूथ द बेड ऑफ डेथ जो लैंगर यानी आराम करना जो हम इन्जॉय करते हैं वैसे आराम करना तो मैं भी अपनी मौत का जो बिस्तर है उसे अच्छे से जमा रहा हूँ एक्सप्लोर द थाट एक्सप्लेन द आस्किंग आई एंड कीप वाइल वन पेरेंट फ्राम द स्काई और इसी जो बात को मैं सोच रहा हूँ और मेरे मन में यही सब सवाल उठ रहे हैं कि मेरे जो मेरे जो घर वाले हैं मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ऊपर आसमान में हैं ऑन केयर लाइक दिस इफ लेंथ ऑफ डेज अटेंड मे हैवन टू ब्लेस दोज डेज प्रिजर्व माई फ्रेंड वो कह रहे हैं कि ऐसे जो दिन हैं यही दिन जो हैं इनका मैं इंतज़ार करता हूँ प्रिजर्व हिम सोशल चेयरफुल एंड सरीन एंड जस्ट एज रिच एज वेन ही सर्व द क्वीन यानी जो है वो ऑर्बिट नॉट की बात कर रहे हैं कि तुम जो हो बहुत ही सोशल लोगों के साथ घूमने फिरने वाले चेयरफुल यानी खुश और सरीन यानी जो बहुत ही शांत है शांति प्रिय जो है वो और जो अर्बित नॉट है उन्होंने क्वीन को सर्व किया था पहले तो वो कह रहे हैं कि तुम उतने ही अमीर रहो जब तुम क्वीन को सर्व किया करते थे उस वक्त तुम जितने अमीर थे वेदर दैट ब्लैसिंग बी डिनाइड और गिवन दस फार वॉज राइट द रेस्ट बिलोंग्स टू हैवन वो कह रहे हैं कि अब ये जो ब्लैसिंग है चाहे वो तुम्हें मिले या ना मिले लेकिन मुझे पता है कि तुम हेवन में स्वर्ग में आराम करोगे इसके साथ ही जो है हमारी एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बित नॉट जो पूरी पोएम है हमने लाइन बाई लाइन पूरी डिस्कस कर लिया ये पोएम ख़त्म हो चुकी है इसका एक शॉर्ट में समरी का वीडियो मैं बना रही हूँ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है तो जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे एन टाइम पे अगर आपके पास पूरे पूरे ये सारे वीडियोस जो हैं देखने का टाइम नहीं होगा तो आप जो है सिर्फ समरी भी अगर सुनेंगे तो आपको सब रिवाइज करने में आसानी होगी आई होप आपको ये सब जो है अच्छा लग रहा होगा पोएम पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आई होप टू सी गैस इन द नेक्स्ट वन